আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আপনাদের সকলকে স্বাগতম আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে জবা গাছের কলম আমরা আজকে জবা গাছের পারফেক্টভাবে কলম করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ছোট গাছে দুটো কলি দেখা যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এভাবে যদি আমরা কলম করতে পারি তাহলে আপনাদের ছোট গাছে কলি দৌড়বে তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি জবা গাছ খুবই ছোট গাছে ফুল ফুটে রয়েছে এবং এ পাশে রয়েছে আরেকটা এটা আগামীকাল নাগাদ ফুটবে যদি আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করুন গাছটি বেশ ছোট এবং এখানে বেশ কয়েকটা সুপ্ত কুড়ি রয়েছে এই তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন তো বন্ধুরা আমরা প্রথমত জবা গাছের কলম করার জন্য আমরা একটি কচি ডাল বাছাই করে নেব একদম অগ্রভাগের ডাল যেখানে কয়েকটি কলি থাকবে এরকম ডাল আমরা বাছাই করব দেখতে পাচ্ছেন তো এরকম কচি ডাল বাছাই করলে খুব সহজেই আপনাদের চারাগুলো হয়ে যাবে এবং খুব সহজেই আপনাদের ছোট বস্তা থেকেই ফুল ধরবে এটা হচ্ছে একটা টেকনিক আমরা আরেকটি ডাল কেটে নিচ্ছি যে কোনো ধরনের ডাল বাছাই করলেই হবে জবা গাছের কলম বেশ সহজ প্রক্রিয়া তো বন্ধুরা আমরা এরকম একটি ডাল বাছাই করার পর আমরা সমস্ত পাত্তাগুলো এরকম করে ছেটে দিব এবং নিচের কুড়িগুলো ছেটে দেব আর উপরে যেই পাতাগুলো রয়েছে এগুলো আমরা অর্ধেক করে কাটবো পুরোটা কাটার দরকার নেই কারণ পাতা গাছকে একটু শিকড় ডেভেলপ করতে সাহায্য করে এ পাশে দেখতে পাচ্ছেন ছোট কুড়ি তো বন্ধুরা এভাবে আমরা প্রায় সমস্ত ডালগুলোকেই আমরা ছাটাই করব তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমরা কলম করব এরকম একটা ট্রান্সপারেন্ট যেখানে দেখা যাবে বাইরে থেকে যদি শিকড় তৈরি হয় আপনারা বালি কিংবা মাটিতে দুভাবেই কলম করতে পারেন অ্যাকচুয়ালি আমি বালিতে করি কারণ বালিতে সহজেই শিকড়গুলো দেখানো যায় এবং সেটা টেনে তুলতেও সুবিধা হয় তো এরকম আমরা আমরা মূলত বালিতে কীরকম বালিতে সেটা হবে আমরা কনস্ট্রাকশনের সাথে যে বালি দিয়ে প্লাস্টারের কাজ করা হয় এ ধরনের প্লাস্টারের কাজে যে বালিগুলো ব্যবহার হয় এ ধরনের বালিতে আমরা কলমগুলো করব তো এ ধরনের বালিতে কলম করার সময় যদি এই ফুটোগুলো আপনি না বন্ধ করে দেন তাহলে কিন্তু পানির ফুলের সাথে সমস্ত বালিগুলো বের হয়ে যায় তো আমরা এরকম একটা ন্যাকড়া দিয়ে এটা ঢেকে দিব তারপর আমরা এর ভেতরে বালিগুলো প্রবেশ করাব তো বন্ধুরা আমরা পুরোটা ভরাট করে নিয়েছি এই তো বন্ধুরা আমরা এখন এর ভিতর দিয়ে জাস্ট ডালগুলো গুঁজে দেব তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই যে কলিগুলো রয়েছে এই কলিগুলো কিন্তু হয়তো বা নিচের কলিগুলো পড়ে যাবে কিন্তু উপরের কলিগুলো দিব্যি টিপে টিকে থাকবে তবে বালির ক্ষেত্রে কলিগুলো পড়ে যায় কারণ বালিতে তেমন পুষ্টি উপাদান থাকে না কিন্তু যদি মাটিতে করা হয় তাহলে এই কলিগুলোই কিন্তু আস্তে আস্তে ফুটতে শুরু করবে তো আমি একটা মাটিতে করে দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এরকম চিকন ডাল কোনো সমস্যা নেই কচি ডাল হলেই হবে এখানে পানি জমলেও কোনো সমস্যা নেই কারণ এই সমস্ত ডালগুলো কখনোই পচে যায় না তো এখন আমরা এখানে ভালো করে পানি সেচ দিয়ে নিব তবে একটু খেয়াল করবেন যেন অতিরিক্ত জলাবদ্ধতা যেন না হয় এখানে তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রায় এক সপ্তাহ আগে একটি কলম করা হয়েছে এটা প্রায় ভিন্ন প্রজাতির একটি জবা এটা আমার কালেকশনে নেই তো এটা আমি করেছি এখনও কিন্তু কলিগুলো টিকে রয়েছে কলিগুলো পড়ে যায়নি দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এবং কিছু পাতা গজিয়েছে এবং এবং এ পাশে দেখতে পাচ্ছেন বেশ মোটা মোটা ডাল আপনারা যে কোনো ধরনের ডালই বাছাই করতে পারবেন মোটা মোটা ডালগুলো হবে আপনার কচি ডালগুলো হবে তবে কচি ডালে দ্রুত ফুল চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন তো বন্ধুরা এখানে যে কলমগুলো করা হয়েছে এটা প্রায় কলমটার বয়স হচ্ছে প্রায় পঁচিশ দিন এখানেও ছোট ছোট কলি রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এই কলিগুলো কিন্তু বালিতে থাকলে ফুটবে না কিন্তু মাটিতে রোপণ করে দিলে এই কলিগুলো আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করবে তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানেও সুপ্ত কিছু কলি দেখা যাচ্ছে আই মিন এটা আসলে খুবই একটা চমৎকার প্রক্রিয়া এদিকে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা শিকড় অবস্থাটা খুব সহজেই দেখা যাচ্ছে তো বন্ধুরা এ পাশে আমি করেছিলাম এই ফুলটা গতকাল হয়েছিল এটা এখন নষ্ট হয়ে গেছে তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আর এ পাশে যে গতকালের যেই কলিটা দেখিয়েছিলাম সেটা আজকে ফুটেছে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাকচুয়ালি আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কত ছোট গাছে ফুল ধরাতে চান এ তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন কলির অবস্থাটা 
কোলে ঝরার কোনো প্রশ্নই আসে না এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন খুবই ক্ষুদ্র দেখা যাচ্ছে হয়তো বা খুবই ছোট আকৃতির একটা কলি এই তো বন্ধুরা এখানেও দেখতে পাচ্ছেন একটি কলি এবং গাছটা দুর্বল হলেও কলি কিন্তু ঝরে পড়ছে না শুধু একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ার মাটি যেন শুষ্ক না হয়ে যায় শুষ্ক হয়ে গেলে কিন্তু সমস্ত কলিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আমরা এখন এটা টেনে তোলার চেষ্টা আমরা এখন একটু এটা তোলার চেষ্টা করব তবে বালি থেকে তোলার প্রক্রিয়াটা একটু ভিন্ন প্রথমত পানি দিয়ে নিব যখন পানিটা ভিতরে প্রবেশ করবে তখনই আমরা এই টেনে তুললে শিকড়গুলো ছিঁড়ে যাবে না তো বন্ধুরা আমরা একটু টেনে তোলার চেষ্টা করছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন শিকড়ের অবস্থাটা বন্ধুরা এইভাবে করতে পারলে আপনাদের প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট সফলতা আসবে হান্ড্রেড পারসেন্ট বলছি না কারণ কখনো কখনো ফল করতে পারে বন্ধুরা আমার মনে হয় সমস্ত অনেকটা শিকড়ি ছিঁড়ে গেছে পানিগুলো ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি এর আগে আমি টেনে তুলেছি এটা ঠিক হয়নি আমার এই তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখনও শিকড়গুলো রয়ে গেছে বের হতে পারেনি তো বন্ধুরা পানিগুলো ভিতরে প্রবেশ করার পরেই কিন্তু আপনারা তুলতে গেলে সহজে কিন্তু চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো শিকড়ি প্রায় ছিঁড়ে গেছে তো বন্ধুরা আমরা এখন যেই প্যাকেটের মধ্যে যেই গাছগুলো রোপণ করা হয়েছে এগুলো আমরা একটু প্যাকেটগুলো ছিঁড়ে দেখাবো এর ভিতরে কি অবস্থাটা এগুলো সরাসরি সরাসরি বন্ধুরা প্যাকেটের মধ্যে রোপণ করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা শিকড়ের অবস্থাটা প্রচুর শিকড় হয়েছে দেখি একটু ভেঙে দেখাচ্ছি এ পাশে কলি ছিল দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা শিকড় অবস্থাটা যে কোনো মাটিতেই এই জবা গাছের কলম করা যায় আমি একটু ধুয়ে দেখাচ্ছি এ তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন বেশ সুন্দর শিকড় বন্ধুরা আমি এখন এই গাছটা আপনাদের জন্য ভেঙে দেখাবো এই গাছেও প্রায় প্রচুর শিকড় হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন প্রচণ্ড শিকড় দুটো গাছ রোপণ করা হয়েছে এখানে আমি চেষ্টা করছি শিকড়গুলো না ভেঙে গাছটার শিকড়টা দেখানোর কিন্তু তবু অনেকগুলো শিকড় ছিঁড়ে গেছে এই তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবং এই তো ফুলটা দেখতে পাচ্ছেন এবং এ পাশে ছোট ছোট ফুলের কুড়ি এখনও রয়েছে এই গাছটার মধ্যেও কিন্তু কুড়ি রয়েছে এই কুড়িগুলো কিন্তু কুড়ি সমেত কিন্তু রোপণ করা হয়েছে এই কুড়িগুলো কিন্তু পড়ে যায়নি বন্ধুরা এই গাছটার সমস্ত শিকড়গুলি ছিঁড়ে গেছে যাই হোক বন্ধুরা তো বন্ধুরা আশা করছি এ পাশের গাছগুলো ভেঙে দেখাতে হবে না তো এই ছিল বন্ধুরা প্রায় বন্ধুরা আমি আরও ছয় মাস আগে কিছু কলম করেছিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই এই সমস্ত জবা গাছের আমি কোনো ধরনের যত্নই করিনি জাস্ট আমি প্যাকেটের মধ্যে রোপণ করে দিয়েছিলাম এবং তাতেই দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর অপূর্ব অনিন্দ সুন্দর ফুলগুলো ফুটে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা বন্ধুরা প্যাকেটটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই ছোট আকৃতির প্যাকেট এবং এখানে যে খাবার যে কি এরা গ্রহণ করে সেটাই বেশ ভাবনার বিষয় আমি জাস্ট এখানে পানি ঢেলেছি এবং একবার নাগাতে আমি হয়তো বা জৈব সার দিয়েছিলাম এই তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন গাছটির অবস্থাটা তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের কলম আপনাদের ভালো লাগলে এই বিরোচিত্রের সার্থকতা তো বন্ধুরা আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ